എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മാറി മറിഞ്ഞത് അനുരഞ്ജനപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതം സമാധാനപ്പെട്ട സമാധാനം ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ജീവിതം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഈ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പോസ്തോലൻ ദൈവസഭയോട് പറയുന്ന ഒരു അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നാം ദൈവത്തിൽ നകന്നവരും വേർപിരിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നകന്നു പോയവരായ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരായിരുന്നു രണ്ട് എങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തു നമ്മെ ദൈവത്തോടെ അടുപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് നമുക്ക് സമാധാനം നൽകി നാല് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായി ഒരു അനുരഞ്ജന കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ദൈവത്തോടെ അടുപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രവേശനം നൽകി ഇങ്ങനെ അഞ്ചു കൂട്ടം കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗമായി ആദ്യത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വാക്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവദിനം സന്ദേശം കൈമാറുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നവരും വേർപിരിഞ്ഞവരുമായിരുന്നു അതിന് കാരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നാം ദൈവത്തിന് ദൈവസന്നിൽ നിന്ന് തടയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു കാരണം ജാതികളായിരുന്നത് കൊണ്ടും അഗ്രകർമ്മികളുമായിരുന്നു കൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്ന് താമസിക്കേണ്ടത് അകന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതായി തോന്നും രണ്ട് നാം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മൂന്ന് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു ദൈവജനം എന്ന പേര് വിളിക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയയിൽ നിന്ന് നാം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരായി മാറി നാല് ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്നും വാക്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നാം ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു അഞ്ച് നമുക്ക് പ്രത്യാശ ഇല്ല പ്രത്യാശ ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഈ രാത്രിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒന്ന് മുതൽ ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള പൗര സഭാസ്തോലം ഈ വാക്കുകൾ ഈ കണ്ണികൾ നമ്മൾ വായിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ മൂന്ന് ഭീഷണങ്ങളാണ് മൂന്ന് വ്യൂസ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ചരിത്രപരമായ ഭീഷണം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വ്യൂ കാരണം ഈ ഭാഗം ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കുവാൻ യഹൂദ ജനം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ജനം മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ ജനം എന്ന് പേര് പറയപ്പെടുന്ന ഈ ജനം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജാതികളെയുമായിട്ട് ഒരു സംഭാഷണമോ മറ്റുള്ള രീതികളിലേക്ക് ദൈവത്തിന് സംസാരിക്കുവാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചരിത്ര വീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രമായി ഞാൻ ചരിത്രപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവം സംഭാഷണം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവരെ രണ്ടുമായി വേർതിരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ പൗലോസിന്റെ അപ്പോസ്റ്റന്റെ വാക്കുകൾ താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ദൈവമായിട്ട് വ്യക്തിപരമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ ജാതികൾക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവമായിട്ടോ ദൈവി ആരാധനമായിട്ടോ ദൈവി ഉടമ്പടിയുമായിട്ടോ ദൈവി വാക്തത്വമായിട്ടോ ഒന്നും ബന്ധമില്ലാതിരുന്ന സ്ഥലത്ത് 
ദൈവം കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ക്രിസ്തുവിലൂടെ അവരെയും കൂടെ അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ എഫ് എസ് ലേഖനം താഴോട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം അവൻ ഇരു വശത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായപ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തന്റെ ജനത്താൽ നീക്കി വേർപാടിന് നടിച്ചു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരു വശത്തെയും തന്നിൽ പുതു മനുഷ്യനാകെ സൃഷ്ടിച്ചു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് യഹൂദൻ മാത്രമായി ഒതുക്കപ്പെട്ട ആരാധന യഹൂദൻ മാത്രമായി മാറ്റി നിർത്തിയ ന്യായപ്രമാണം യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് ഇരു വർഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമായി മാറ്റി കൊടുത്തു അതാണ് ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ വ്യക്തിപരമായ ഒരു വീക്ഷണം വ്യക്തിപരമായ വീക്ഷണം ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യൂ ഈ യഹൂദന്മാരും ഇവ രണ്ടുപേരും ജാതികൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയി മാറ്റപ്പെടുന്നു ആ മാറ്റപ്പെട്ട സ്ഥാനം മുമ്പേ വായിച്ച ബാക്കിത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവരെ രണ്ടുപേരെയും വ്യക്തിപരമായി ദൈവം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ആ ദൈവത്തോടെ അടിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ വാക്യങ്ങൾ താഴെ വായിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ദൈവം ഒരുവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലേക്ക് ഒരു ജാതിയിലേക്ക് മാത്രം ഒതി നിൽക്കുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് വ്യക്തിപരമായി ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്ന എന്റെ നിങ്ങളെയും വ്യക്തിപരമായി ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് പോയത് ലേഖനത്തിൽ പൗര സഭോസ്തരൻ തന്നെ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം വരും വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കഴിയും വായിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് യഹൂദന്മാർക്കും യവന്മാർക്കും ദൈവസഭയ്ക്കും ഇടർച്ചയായി ആകാതിരിക്കുവാൻ അപ്പം ദൈവസഭയ്ക്ക് ഇടർച്ചയാകാതിരിക്കുവാൻ ഈ രണ്ട് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ജാതികൾക്കും ഈ ഇടർച്ചയാകാതിരിക്കും യഹൂദനും ദൈവജനം എന്ന് പേര് പറയുന്നവർക്കും ജാതികൾ എന്ന് പേര് പറയുന്നവർക്കും ഇടർച്ചയാകാതിരിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യാഗ്രത്വം അവരെ ഒന്നാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഇനി അടുത്ത വായിക്കാം പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റി പുതിയ സൃഷ്ടിയുടെ വീക്ഷണം ക്രിയേഷൻ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ അപ്പം പുതിയ സൃഷ്ടി യേശു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറ്റപ്പെടുവാൻ കഴിയും ഒന്നാം അധ്യയനം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒന്നാം അധ്യയനം പഠിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ വ്യൂ ഇൻഡിവിജ്വൽ വ്യൂ ന്യൂ ക്രിയേഷൻ വ്യൂ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പൗരോ സപ്പോസ്തോലൻ ഈ പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയട്ടെ ഇനി ഈ പൗരോ സപ്പോസ്തോലൻ ഈ വാക്കുകൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വ്യക്തമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ വാക്കുകൾ താഴോട്ട് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിന് പതിമൂന്നാം വാക്യം വായിച്ചു വരുമ്പോൾ ദൂരസ്ഥരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അല്ലെ യഹൂദന്മാരായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം സമീപസ്ഥരായിരുന്നപ്പോൾ ദൈവം അടുത്തിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ദൂരസ്ഥനായിരുന്നു ആ ദൂരസ്ഥനായിരുന്ന ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് സമീപസ്ഥനായിരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടാക്കിയ ദൈവ സ്നേഹം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കിടക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ഒത്തിരി മഹത്വമൊന്നും പറയാനില്ല ഓരോ സമയത്തും പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ദൂരസ്ഥനായിരുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയത്തില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങളോ ഒന്നും നിങ്ങൾക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ദൂരസ്ഥനായിരുന്നപ്പോൾ കാൽവരിയുടെ ക്രൂസിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് യാഗമായി തീർന്ന് ആ നടിച്ചു ഇടിച്ചു കളഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒന്നാക്കിയ ക്രിസ്തീയ സ്നേഹം ലോകത്ത് ഇന്നും ജാതിയുടെ പേരിലും മതത്തിന്റെ പേരിലും പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കൊലയും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ കാണിച്ചെന്ന് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാതീയ ജാതീയമായിട്ട് അവരെ വേർതിരിച്ചു നിന്ന ജന്റൈൽസിനെ ജാതികളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമുഖാന്തരമായി ഒന്നാക്കി തീർത്ത ആ ആ ദൈവ സ്നേഹം നമുക്കവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും ദൂരസ്ഥരായിരുന്ന നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹമുഖാന്തരമായിട്ട് നമ്മളെ ഒന്നാക്കി തീർത്തു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ
జాలియానలో యహూద జనం ఈ అవర్కు మాత్రమాయి ఒదుక్కపట్టు అవర్కు మాత్రమాయి ఆరాధికు అని వెళ్ళి తెరజెడ్డుకపట్టు పక్షే దైవత్తిండి మాస్టర్ ప్లాన్ అని പറയുന്നത് సగలిరోడు సంభాషణ నడుతువన్ సగలిరి స్నేహికువన్ వెళ్ళి మాస్టర్ ప్లాన్ తయారాకి మిషనరీ పద్ధతి కొడుతుదు ఈ జనతనైరు యహూద జనతనైరు ఈ అగన అగప్తపట్టు పోయ జాతిగలై అంగ్రేజర్మీగలై మాటి నిర్కపట్ట జనతే దైవతోడ అడిపికువన్ వెళ్ళి మిషనరీ పర్పస్ కొడుతు విట్టదు ఈ జనతనైరు పక్షే ఎందు సమూహజరియ వేద పుస్తకం వాయిచున నమక కొడవరతోడు పరియా ఈ పద్ధతియే ఈ జనం తిరస్కరించదు మహాదరమై అది జాతిగలైన నమ్మడిలేకు పరమేర్పించు పరమేర్పికువన్ గణి కారణం అవరే ఏర్పించ మిషనరీ దౌత్యం అవరే ఏర్పించ మిషనరీ దౌత్యం నిన్న ఆ జనం పరాజయపట్టు పోయేపోల్ అవర్కు అది చేయ ാണ് ദൈവം കടന്നു വന്നത് ഈ ജനത്തെ വിടിവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ജനത്തെ വിടിവിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ആ മിഷണറി ദൗത്യം ആ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനകത്ത് കർത്താവ് വരച്ചു വെച്ച മർമ്മം അവർക്ക് വെളിപ്പെടാതിരുന്നപ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അവർ തയ്യാറാകാതിരുന്നപ്പോൾ അത് ജാതികളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുഖാന്തരമായിട്ട് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കുക മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തെ സിംഹാസനം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പദവിയോടൊപ്പം കർത്താവിനെ അംഗീകരിച്ച് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന യഹൂദിനെ ലഭിക്കുന്ന പദവിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എനിക്കും നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഴിയും അത് അംഗീകരിക്കുവാൻ ആ പദ്ധതി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ജാതികളായിരുന്ന ദൈവജനം തയ്യാറായ മുഖാന്തരമായിട്ടാണ് അത് ലഭിക്കുവാൻ കാരണമായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പുതിയ സ്നേഹിതരെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രശംസിക്ക അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോസ് പറഞ്ഞത് പ്രശംസിക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല പ്രശംസിക്കുവാൻ ഒരു കാരണവുമില്ല കാരണം ഇത് നിങ്ങൾ കോളിറ്റി കൊണ്ട് ലഭിച്ചതല്ല കർത്താവ് നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിച്ചതാണ് കാരണം ഈ യഹൂദന് അവർ സ്വന്തം പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേര് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പേരിൽ മാത്രം സ്വയം പ്രശംസ കണ്ടെത്തുന്നവരായിരുന്നു ഇവൻ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അവന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തവരെല്ലാം ജാതികൾ എന്ന പേരിൽ വിജാതികൾ എന്ന പേരിൽ അവൻ മുദ്ര കുട്ടി മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരായിരുന്നു കാരണം ഇവർക്ക് ആരാധനയുണ്ട് നയപ്രമാണമുണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയുണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള മറ്റ് യാഗങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പുരോഗതിയുണ്ട് മഹാപുരോഗതന്മാരുണ്ട് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് പക്ഷെ ജാതികൾക്ക് ആരാധനയില്ല അവർ അവർ മറ്റുള്ളതിനെയൊക്കെ ആരാധിച്ച് ഇങ്ങനെ അവർ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് പല ആരാധനകൾ കണ്ടെത്തി നടക്കുമ്പോൾ അവർ അവരെയെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തി ഞങ്ങളാണ് മഹാന്മാര് ഞങ്ങളാണ് ദൈവത്തോട് അടുത്തവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ആത്മീയരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പിനകത്തേക്കാണ് യേശു കത്താവ് യേശു കത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവരെ ഒരു ദൈവത്തോട് ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവരെ ദൈവത്തോട് അടുത്തു ചെല്ലുവാൻ കഴിയാത്തവരെ ദൈവത്തോട് അടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ വന്നു പോയ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ യഹൂദ ജനം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഞാനും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠന്മാർ ആരുമായി മറ്റാരെ എഴുതുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറല്ല പക്ഷെ എന്റെ കുറിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് പോകും വകയില്ലാതെ കർത്താവിനെ നിർമ്മല മനസ്സാക്ഷിയോട് ആരാധിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കാളുകൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഞാനും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോണം ഇന്ന് ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി എണ്ണുന്നവരും ഇന്ന് മഹാന്മാരായി എണ്ണുന്നവരും ഇനി ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരാണ് എണ്ണുന്നവരും ആ കർത്താവിന്റെ കാഹണ തുണിയിൽ അവൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും പറയാനില്ലാത്തവർ ഒരു പ്രശംസയും പറയാനില്ലാത്തവർ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലാത്തവർ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ അവർക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ അവർക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ കർത്താവിനെ ആരാധിച്ച് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് പോകുന്നവർ കർത്താവിന്റെ 
ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ കണ്ടപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഞാനും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാഷ്ടയെ പ്രശംസിക്കുവാൻ ഒരു വകയുമില്ല അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒന്നാക്കി തീർച്ച അങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണെന്ന് ദൈവസം നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയണം മാത്രമല്ല ഇവര് യഹൂദ ജനം പൗര സമൂഹത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് യഹൂദ ജനത്തിന് പറയുവാൻ ഒത്തിരി ശ്രേഷ്ഠതകൾ അവിടെയുണ്ട് പരിശോധനക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറയുവാനുള്ള ശ്രേഷ്ഠതകൾ അത് സ്വയം അവർ പ്രൗഢിയായിട്ട് അതിനെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് നടന്നു മറ്റുള്ളവർ അത് ഇല്ലാത്തവരാണെന്നും ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ മാറ്റി നിർത്തി അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശം അവിടെ കൊടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ യേശു കർത്താവ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ സൺഡേയിൽ ഈ സംഘർഷം ഞങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയാത്തതിനെ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ നമുക്കറിയാം യേശു കർത്താവ് ആ സഹോദരിയോട് സംസാരിക്കുന്ന സന്തോഷം കാരണം ഇവിടെ ജനം മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റി അകറ്റി മാറ്റി നിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഒതുക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തെ അവിടെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരും അതാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയായി തീർന്നത് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം മനസ്സിലാക്കി എടുക്കണം ഈ റോമാലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ പൗരോ സംഭവത്തോടെ ഇതിന് നല്ല പറ്റിയൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവൾ പറയാണ് അവർ ഇസ്രായേലിയർ പുത്രത്വം തേജസ് നിയമങ്ങളും ന്യായപ്രമാണവും ആരാധനയും വാക്തത്വങ്ങളും അവർക്കുള്ളവ പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ളവർ തന്നെ ജഡപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും അവരിൽ നിന്നല്ലോ ഉത്ഭവിച്ചത് അവൻ സർവത്തിനും മീതെ ദൈവമായി എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ ഇവിടെ പറയാണ് ഈ ഓരോ പറയാണ് നമുക്ക് യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ ജാതികളാകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഒന്നും പറയുവാനില്ല കാരണം അവർ ഇസ്രയേലിയരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേരിനാൽ അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനമെന്ന പേരിനാൽ മുദ്ര കുട്ടിയവർ അവർക്ക് പറയുവാൻ ഒത്തിരി ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അവർക്ക് പുത്രത്വമുണ്ട് തേജസ്സുണ്ട് നിയമങ്ങളുണ്ട് ന്യായപ്രമാണമുണ്ട് അവർക്ക് ആരാധനയുണ്ട് വാക്തത്വമുണ്ട് മാത്രമല്ല പിതാക്കന്മാരും അവർക്കുള്ള ജാതികൾക്ക് അവർക്ക് ഒന്നും പറയുവാനില്ല മാത്രമല്ല ചടപ്രകാരം ക്രിസ്തുവും ഉത്ഭവിച്ചത് അവളാണ് അതുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുവാൻ യോഗ്യൻ ഞങ്ങളാണ് പക്ഷെ ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യനായ കർത്താവ് അവളും കൊണ്ട് ആരാധന നിർത്തിയില്ല അത് ജാതികളുടെ കടന്നു വന്ന് ഇരുവശത്തെയും ഒന്നാക്കി ആ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു വന്നിട്ട് ഇതുവരെ അവർ കെട്ടിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതത്തിന്റെ ജാതിയുടെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ആ വാക്തത്തിന്റെ പുത്രത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഇതിന് യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു ഒരു പിതാക്കന്മാരുടെ ശ്രേഷ്ഠത പറയുവാനില്ല പാരമ്പര്യ ശ്രേഷ്ഠത പറയാനില്ല ആരാധനക്രമം പറയാനില്ല പുത്രത്തിന്റെ മഹത്വം പറയാനില്ല തേജസ് പറയാനില്ല നിയമങ്ങൾ പറയാനില്ല ന്യായപ്രമാണം പറയാനില്ല നമുക്കൊന്നും പറയാനില്ല ഓരോ പറയാണ് ഇതൊന്നും പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇതെല്ലാം പറയുവാൻ നിങ്ങൾ കാരണക്കാരായി ഏശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവരെ കുറിച്ച് അതിന് യാഗമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കർത്താവിനെ ദൈവത്തെ ആത്മാവിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ഇതൊന്നും പറയാൻ യോഗ്യതയില്ല എന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് നമ്മളെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചു അതൊരു വില്യം മാർക്കളെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മതം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകത്തും പക്ഷേ ക്രിസ്തു ദൈവത്തോട് മനുഷ്യനെ അടുപ്പിക്കും മതം എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച മതം മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റും കാരണം അവൻ അകത്തെ ഈ മതത്തിന്റെ ചിന്തകളും ആ ചിന്തകൾ അവനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി തീരുമ്പോൾ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലെ കടന്നുവന്നത് അവന്റെ ചിന്തകളെ അവനെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വേഗം കടന്നു പോകട്ടെ രണ്ടാമത് രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നാം ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടവരായിരുന്നു അല്ലെ വേർതിരിഞ്ഞവരായിരുന്നു മാറിപ്പോയവരായിരുന്നു ആ മാറിപ്പോയ നമ്മളെ ഈ പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അകത്തുനിന്നാണ് പറ
ആ വിചാരിതരായിരുന്ന ഒരു മഹിമയും പറയുവാൻ ഇല്ലായിരുന്ന എന്നെയും നിങ്ങളെയും ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ അടുപ്പിച്ചു അടുപ്പിച്ചു യോഗ്യതകൾ ഒന്നും പറയുവാനില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണദാസൻ ആദ്യത്തെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബുക്ക് ഓഫ് പ്രവർത്തിക പുസ്തകം പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാം ഭാഗ്യം ഞാൻ വായിക്കാം അന്യജാതിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവരുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും യഹൂദന് നിശബ്ദമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലോ എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെ മലിനോ അശുദ്ധനോ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഈ പത്രോസ് കൊറോണ ഭവനത്തിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസ് യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടി മടിയുള്ളവനായി ഈ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് വേദനിയപ്പെട്ട ജാതികളിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കുവാൻ മടിയുള്ളവനായിട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ അധ്യാപ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ പേര് ലഭിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ പോകണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തിട്ടും പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പോകുവാൻ മടിയുള്ളവനായി കാരണം അവിടെ കർത്താവ് എനിക്കൊരു ദർശനം കാഴ്ച വന്നു ആ കർത്താവിന് ദർശനത്തിന് എന്റെ മതം തടസ്സമല്ല എന്റെ ജാതി തടസ്സമല്ല എന്റെ നിയമങ്ങൾ തടസ്സമല്ല കാരണം കാണിച്ചു തന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന കർത്താവിന് തടസ്സമില്ലെങ്കിൽ ജാതികൾ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഞാൻ നിർബന്ധിതാണെന്ന് പത്രസോട് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത്രമാത്രം അകന്നുപോയ ഒരു കൂട്ടം വിജാതിരായ ജാതികളായ മനുഷ്യർ അകന്നുപോയി ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ദൈവത്തോട് ബന്ധമില്ല ഞാൻ മുമ്പ് വായിച്ചത് പോലെ നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ അവന് ഒരു വാക്തത്വമോ ഒരു തേജസ്സോ നിയമങ്ങളോ ന്യായ പ്രമാണോ ആരാധന രീതികളോ ഒന്നുമില്ലായിരുന്ന അവനെ എന്ന് പറ്റി പത്രസ് പറയാണ് ഇത് ദൈവം എന്നെ കാണിച്ചു തന്നു നിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ആ കാണിച്ചു തന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയോഗമാണ് ഈ രാത്രിയിലും ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുവാൻ കാരണം കാരണം നമുക്കൊരു യോഗ്യതയും പറയുവാനില്ല ഒരു ശ്രേഷ്ഠതയും പറയുവാനില്ല ആരോഗ്യ മുഖാന്തരമായി നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോ കർത്താവിനെ കണ്ടത് മുഖാന്തരമായി ഈ നല്ല സമാധാനം അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ നല്ല സ്നേഹം അനുഭവിക്കുവാൻ ഈ നല്ല കൃപ അനുഭവിക്കുവാൻ കാരണക്കാരായി തീർന്നത് ഈ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായി ഞാനും നിങ്ങളും രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ കൊണ്ടതാണ് ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അണു വന്നപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ ഗതിഗതികൾ മാറ്റിമറിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റി എഴുതുവാൻ കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് മുഖാന്തരമായിട്ട് എജ്യൂക്കേഷൻ മാറി യാത്രാ സൗകര്യങ്ങളുടെ രീതികൾ മാറി നമുക്കൊന്ന് എന്തിച്ചറിയാം ഇന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ മിസ്റ്ററിമാർ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് വേറൊന്നും ഈ ലോകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ ഇനിയുമില്ല എന്ന് കാരണമെന്നറിയാമോ അവർ പ്രാപിച്ചും ഒരു ദൈവ കൃപയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പത്രോസ് പറയുന്നത് അന്യാധിക്കാർ അടുത്ത ചെല്ലുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞതാരാ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വെച്ച് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം വെച്ച് നോക്കി മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുവാൻ ഒരു പക്ഷെ ഞാനും നിങ്ങളും മടി കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രിയിലും ഞാനും നിങ്ങളും ഓർത്തോണം ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഓർത്തോണം എന്റെ നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത ഈ ദൈവവചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ല എനിക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലഭിച്ചതും എനിക്ക് സൗന്ദര്യം ലഭിച്ചതും എനിക്ക് നല്ല ഡ്രസ്സ് ലഭിച്ചതും എല്ലാം ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമാണെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു അടുത്തേക്ക് ഏതാളുടെ അടുത്തേക്കും ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ഞാനും നിങ്ങൾ നിർബന്ധിതരാവും സുവിശേഷ വേലയുടെ തടസ്സം ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായി ദൈവസഭകൾ ഉയർന്നത് മുഖാന്തരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുഖാന്തരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി സുവിശേഷ വേലകൾ പലതും അടയപ്പെട്ടു കാരണം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുവാൻ നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും നമ്മുടെ ആ ലെവലും അനുവദിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പലരും അടയപ്പെട്ടവരായി ഇന്ന് മന്ദകാലത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഈ രാത്രിയിലും ദൈവസഭ ദൈവത്തിനും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം പാത്രോ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയണം നിയമങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പാരമ്പര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ മറ്റു ശ്രേഷ്ഠത അവിടെ നിൽക്കട്ടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അവിടെ നിൽക്
ഇന്ന് ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറി മറിഞ്ഞു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ ഒന്നും ജീവിതത്തിന്റെ രീതിയിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ തുലനം ചെയ്യുവാൻ അവരെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷ വേലയുടെ വാതിലുകൾ പലതെടുത്തും മടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് അടന്നു വരട്ടെ സമയം മുന്നിൽ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരും ദൈവ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു കാരണം ജാതികളെന്ന ഞാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജാതികളെന്ന പേര് മുതൽകൂട്ടി ദൈവത്തിന്റെ ജനമെന്ന അവർ മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി നമ്മളെ വിജാതിരായി എണ്ണി ആ പൗരത്വത്തോട് ആ രാഷ്ട്രത്തോട് എന്റെ രാജ്യത്തോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്തു കടന്നു വന്നിട്ട് പറയാണ് നീ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിനക്ക് സകലവും തരാം ഈ പത്രോസ് ലേഖനം പുതു പത്രോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് ഒൻപത് പത്തും ബാക്കി വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് പത്താം ബാക്കി വായിച്ചിട്ട് ഒൻപതാം ബാക്കി ഞാൻ വായിച്ചാൽ മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ ജനം കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ ഇപ്പോഴോ കരുണ ലഭിച്ചവർ ഒൻപതാം ബാക്കി നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവാൻ കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഗതിവർഗവും വിശുദ്ധ വംശവും സ്വന്ത ജനവുമാകുന്നു മുമ്പേ നിങ്ങൾ ജനമല്ലാത്തവരായിരുന്നു ഇസ്രേ ജനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവജനം എന്ന പേര് പറയുന്നവർ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവിടേക്ക് പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ആരാധന ആലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു അവിടെ ആരാധന രീതികളിൽ നിന്ന് പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു അവരുടെ ന്യായ പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അവർ രാജകീയ വംശം എന്ന പേര് പറയപ്പെട്ട് ആവിയിലിന്റെ സ്വന്തം ജനം എന്ന പേര് പറയപ്പെട്ട അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ പേര് പറയുവാൻ കാരണക്കാരനായി ചെല്ലുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്ന് ജനമല്ലാത്തവരായി ഇപ്പോഴോ ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് സ്വന്തം ജനമാക്കി നിങ്ങളെ മാറ്റി മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിക്കാത്തവരായിരുന്നു ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായി നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ലഭിച്ചു മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കുവേണ്ട കാരണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി മാറ്റി കാരണം ജാതികൾ അതുവരെ കണ്ടത് യഹൂദ മതത്തിനകത്തുള്ള മഹാപുരോഹിതന്മാരെയും പുരോഹിതന്മാരെയും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെയും മതപണ്ഡിതന്മാരെയും മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് മാറി എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് അവർ നിൽക്കുമ്പോൾ പൗരോസ് പത്രോസോട് പറയാണ് ആ ശ്രേഷ്ഠത അവിടെ കൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജനമില്ലായിരുന്നു ഇതിനൊന്നും യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ യോഗ്യതാക്കി ഈ രാജവംശത്തിന്റെ അവകാശികളാക്കി മാറ്റി എങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യാക രക്തം കൊണ്ട് അവൻ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മാറ്റമില്ല അവ ശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ അമ്മ നിങ്ങൾ അമ്മ രണ്ടല്ല ഒന്നാക്കി മാറ്റിയ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം അതാണ് ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹം അതാണ് ക്രിസ്തീയ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് അനുഭവിക്കുന്ന ദൈവ കരുണ കൃപ കാരണം അറിയാമോ പല മാതാപിതാക്കളാൽ ജനിക്കപ്പെട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ജീവിച്ച പല രാജ്യങ്ങളിലോ സ്റ്റേറ്റുകളിലോ ജീവിച്ചവർ ദൈവസഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒന്നാകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് അറിയാമോ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് പല മാതാപിതാക്കളാൽ ആണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിന്റെ പുണ്യാരക്തം വീട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ദൈവസഭയുടെ സഹോദരങ്ങളാക്കി മാറ്റി അവൾ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് അടുത്ത നാലാം രണ്ട് അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവസഭയുടെ ഐക്യതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവൻ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് ഒരപ്പന്റെ മക്കളാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും ഒന്നിച്ച് ഒറ്റ കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായി തീരണം പൗരസ പറയുന്ന അതാണ് ദൈവസഭയിൽ നമ്മളെ ഒന്നാക്കി രണ്ടല്ല രണ്ട് പക്ഷമല്ല രണ്ട് രീതികളല്ല രണ്ട് ആരാധന രീതികളല്ല ഒന്നിച്ച് ക്രിസ്തു മുഖാന്തരമായിട്ട് ഒന്നിച്ച് അറക്കി തീർത്തപ്പോൾ ആ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അന്ധകാരത്തിൽ കിടന്ന നമ്മെ തന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശത്തെ വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചത് രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാണ് ഇതുവരെയും യഹൂദന് മാത്രം യോഗ്യതയുള്ളായിരുന്നു യഹൂദന് മാത്രം അവൻ മാത്രം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യതയുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നിന്റെ രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമാക്കി വിശുദ്ധ ജനവും സ്വന്തം ജനമാക്കി മാറ്റിയ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഒന്നിച്ചു കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
അവനോ അവരെ കൈകൊണ്ടില്ല അവരെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം അവർ പരാജയപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ അവർ വേറൊരുവിന് വേണ്ടി മഷി എന്ന് പേര് പറയുന്ന വേറൊരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി അവർ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ മഷി യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവരിൽ തന്നെ ജന്മം കൊടുത്ത ജനനം ജനം ജനിച്ചും വന്നപ്പോൾ അവരെ കൈക്കൊള്ളാതിരുന്നപ്പോൾ ഗ്രേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും ആ നിത്യ സിംഹാസനം തരുവാൻ വേണ്ടി അത് വേർതിരിക്കുവാൻ ഇടവന്നു ഞാൻ വേഗന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേഗം നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി നാല് നമുക്ക് വാക്തത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അന്യരായിരുന്നു കാരണം നമുക്കറിയാം ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ എല്ലാം ലഭിച്ചു യഹൂദന് മാത്രം ആ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു പോയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറി നിർത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ക്രൂശിലെ സ്നേഹം നമ്മളെ വാക്തത്വത്തിലേക്ക് അടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്രോമാലേഖനം അഞ്ച ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ വാക്യങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തു വായിച്ച് വരുമ്പോൾ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ആകയാൽ നാം എന്ത് പറയേണ്ടു നീതിയെ പിന്തുടരാത്ത ജാതികൾ നിത്യ നീതി പ്രാപിച്ചു വിശ്വാസത്തിലുള്ള നീതി തന്നെ നീതിയുടെ പ്രമാണം പിന്തുടരാത്ത ഇസ്രയേലോ ആ പ്രമാണത്തിങ്കിൽ എത്തിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസമല്ല പ്രവർത്തികളാൽ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഇറച്ച ഇടർച്ചക്കല്ലിന്മേൽ തട്ടി ഇടറിപ്പോയി ഇതാ ഞാൻ സിയോറിൽ ഇടർച്ചക്കല്ലും തടങ്ങൽ പാറയുമാകുന്നു അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ലജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇസ്രയേലിന് നീതിയായി തീരേണ്ടത് ഇസ്രയേലിന് വാക്തത്വമായി തീരേണ്ടത് ഇസ്രയേലിന് ദൈവീയ ഉടമ്പടിയായി തീരേണ്ടത് ഓരോ സപ്പോസർ റോമാലയാണെന്ന് പറയാണ് ജാതികളായിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നീതിയായി തീർന്നു നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയോട് കാത്തിരുന്ന അല്ല അതിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് കർത്താവ് നീതി കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായപ്പോൾ ജാതികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അത് കാത്തിരിക്കുവാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്ന ജാതികളിലേക്ക് അത് നീതിക്കായി കണക്കിടുവാൻ കഴിഞ്ഞു കാരണം ഇടർച്ചക്കല്ലായി മാറി ഇസ്രയേലിന് മറ്റവന് അത് നന്മയായി ഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു ഒരു വാക്തത്വത്തിനും ഒരു ഉടമ്പടിക്കും യോഗ്യതയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും സർവത്തിലെ സകല വാക്തത്വങ്ങളും സകല അനുഗ്രഹങ്ങളും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹ മുഹാതനമായി ലഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു അത് ഒറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ സകല വാക്തത്വങ്ങളും സകല ഉടമ്പടികളും ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഒന്ന് സ്നേഹിക്കുവാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുവാൻ ഞാനും നിങ്ങളും തയ്യാറായി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ഒരു പുതിയ രാജ്യത്തിന്റെ ഉടമയായി എന്നെ നിങ്ങൾ രാജകീയ വംശമാക്കി മാറ്റുവാൻ ഇടവരുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മാറുന്നു പോകരുത് മാത്രമല്ല ജനത കാര്യം ഞാൻ വേഗം പറഞ്ഞു നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലായിരുന്നു കാരണം ലോകത്തിൽ നാം ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു കാരണം മരണത്തെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ട സമൂഹം ഈ തസ്രോലിക ലേഖനം നാലാം അധ്യായം എഴുതുമ്പോൾ ഈ പൗലോ സഹോസ്തന്റെ അവിടെ പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നിങ്ങൾ നിത്ര കൊണ്ടവരെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരായി തീരരുത് കാരണം ഈ അന്നത്തെ ദൈവസഭയ്ക്ക് അകത്ത് പറ്റിപ്പോയ അബദ്ധമാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സമൂഹം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതീക്ഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒത്തിരി ആത്മീയരെ കാണുവാൻ കഴിയും അവര് ദൈവത്തെ ഇതുവരെയും അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പൗരോ സപ്പോസർ പറയുന്നത് പ്രതീക്ഷ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു ലോകത്തിൽ ദൈവമില്ലാത്തവരായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നാം ദൈവം ഉള്ളവരാണ് മാത്രമല്ല താഴോട്ട് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഈ ഒന്നു വരുന്ന ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം വായിച്ചവരും കാണുന്നുണ്ട് എന്തിനുവേണ്ടി ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി നമ്മളെ മാറ്റി ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്ന എന്നെ നിങ്ങളെയും ഒരു ദൈവമായിട്ട് ബന്ധമില്ലായിരുന്ന എന്നെ നിങ്ങളെയും ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയത് എന്തിനു വേണ്ടി അറിയാമോ ജീവനുള്ള ആ പുതിയ ആകാശത്തിന്റെയും പുതിയ ഭൂമിയുടെയും അവകാശികളാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് ചെറിയൊരു സൃഷ്ടതയൊന്നും അല്ല ചെറിയ സൃഷ്ടത മാത്രമല്ല ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന മുഖാന്തരമായിട്ട് വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് ആ നിത്യ സിംഹാസനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കൂടിയാണ് പ്രിയ സ്നേഹിതര് യഹൂദന്മാർക്ക് മാത്രം ഒതുക്കപ്പെട്ടു പോകേണ്ട ഈ ദൈവീയ സന്ദേശം അവരത് അംഗീകരിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ അവർ നിരസ്കരിച്ചത് ഫലമായിട്ട് കർത്താവിന്റെ മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമ്മുടെ മേളിലേക്ക് വീണത് മുഖാന്തരമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ പാപത്തിൽ ദൈവമായിട്ട് പ്രതീക്ഷ അറ്റുപോയ സ്ഥാനത്ത് പ്രതീക്ഷ തന്ന് നമ്മളെ കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം ആ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയിലും കർത്താവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതാണ് ഈ ഒ
വാഴ്ചയുള്ളവരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ആ നിത്യതയിൽ മാത്രം പ്രത്യാശ ഉള്ളവരായി തീരുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രതീക്ഷകളും അറ്റുപോയ സ്ഥാനത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ കാലൂരെ ക്രൂശ മുഖാന്തരമായി സ്നേഹിച്ച് ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഉദ്ദേശം വട്ട ലക്ഷ്യമുള്ളൂ കർത്താവ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ ക്ലാസ്റ്റി അവസാനം പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവ് വന്നാൽ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സഭയായി പോകണം ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോകണം ഞങ്ങളുടെ യുവദാസന്മാർ പോകണം കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ പ്രതീക്ഷയുള്ളവരെല്ലാം പോകണം കാരണം നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു വാക്തത്വം തന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്തത്വമാണ് ഞാൻ പോയി സ്ഥലം ഒരുക്കിയാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ചേർക്കുവാൻ വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വന്ന് ചേർക്കുവാൻ വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഞാനും നിങ്ങളും ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വേറെയായി പോകരുത് ആ പ്രതീക്ഷയോട് കർത്താവിന്റെ വരവിന് വേണ്ടി നോക്കി പറക്കാം ഈ വചനങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ